আচ্ছা আজকের কোশ্চেনটা হলো না কোশ্চেনটা নয় আগে বলি টপিক টপিক হচ্ছে ভিলুয়া জোন যেটা সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে শোনা যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ইন দ্য বিভিন্ন কোশ্চেন পেপারেও ইনফ্যাক্ট দেখতে পাওয়া যায় ব্রিলুয়া একটা খুবই বিখ্যাত মানে ব্রিলুয়া একজন খুব বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট এবং ব্রিলুয়া জোনটাও সায়েন্টিস্টের মতোই বিখ্যাত আচ্ছা ব্রিলুয়া জোন এই ব্যাপারটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রিমিটিভ ইউনিট সেল टोटल डिफ्रैक्शन पैटार्न पा ठीक तो कन्सेप्ट বিশেষ করে এই কারণে ইম্পর্টেন্ট কেননা যেহেতু আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে সমস্ত কে ড্যাশ অ্যালাউ নয় কে ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস জি যেখানে জি হচ্ছে জেনারেল ভেক্টার स्टेटमेंट মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউড চেঞ্জ অফ কে সেটা ডিপেন্ডস অন জি আর বিলুবাজন হচ্ছে প্রিমিটিভ ইউনিট সেল ইন রেসিপ্রোকাল স্পেস দেয়ার ফোর বিলুবাজন ইজ অ্যাকচুয়ালি আ বলা ভালো it is a graphical statement it is a graphical statement of diffraction condition kanona diffraction condition ta রেসিপ্রোকাল স্পেসের জি ভেক্টরের উপর ডিপেন্ডেন্ট আর ব্রিলুবাজন হচ্ছে রেসিপ্রোকাল স্পেসের ইউনিট সেল ঠিক আছে গ্রাফিক্যাল স্টেটমেন্ট অফ ডিফ্রাকশন কন্ডিশন এবং এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট বিকজ এটা তো অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর নিয়ে মানে অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর রিলেটেড স্টেটমেন্ট তো এবার অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর ব্যাপারটা খুব ভাইটাল কেননা তুই একটা ক্রিস্টাল এরকম মনে কর আচ্ছা অ্যাটম আমি আর দেখাচ্ছি না আমি প্লেনই দেখাই যে একটা ক্রিস্টালের মধ্যে এরকম সেট অফ প্লেন্স আছে এরকম সেট অফ প্লেন্স আছে এরকম নানান রকম তো এইবার সেই ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে আমি যদি ওয়েভ রিলেটেড কোনো রকম ইন্টারাকশন স্টাডি করতে চাই মানে যে কোনো রকম যে কোনো রকম ফর এক্সাম্পল আমরা জানি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি প্রত্যেকটা পার্টিকালেরই একটা ওয়েভ নেচার থাকে তো তার মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সেটাও অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েভের প্রোপাগেশন থ্রু ক্রিস্টাল আর কি ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে যদি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট স্টাডি করি ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে আমি যদি ইলাস্টিক ওয়েভ ইলাস্টিক ওয়েভের ট্রান্সপোর্ট স্টাডি করতে চাই ইলাস্টিক ওয়েভ মানে বলতে চাইছি যে এখানে তো বেসিক্যালি অ্যাটম আছে তো এই একটা অ্যাটমকে আমি যদি হাত দিয়ে ধরে নাড়িয়ে দিই এবার নট নেসারি হাত দিয়ে ধরে তো নাড়াবো না অবভিয়াসলি আমরা এটাকে কোনো একটা কিছু দিয়ে সাউন্ড ওয়েভ দিয়ে মুভ করাতে পারি ঠিক আছে অ্যাটমকে মুভ করাবে এরকম কোনো একটা মেকানিক্যাল ফোর্স হুম যদি এর মধ্যে এখানে অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে সেই জিনিসটা একটা ইলাস্টিক ওয়েভের মতো করে প্রোপাগেট করবে তো যে ধরনের মানে এনি কাইন্ড অফ এনি কাইন্ড অফ ওয়েভ প্রোপাগেশন
থ্রু আ ক্রিস্টাল ঠিক আছে এটা যদি আমাকে স্টাডি করতে হয় তাহলে আমাকে অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টার বা ডিফ্রেকশন কন্ডিশনগুলো জানতে হবেই কারণ ওয়েব প্রোপাকেশন মানেই আমাকে হচ্ছে ওয়েব ভেক্টারে আসতে হবে কোন ওয়েব ভেক্টার পাস করতে পারে কোনটা পারে না তো এবার সেইটাকে সহজে বোঝার জন্য আমাকে ভ্রিলুয়াজন কনসেপ্ট এই ভ্রিলুয়াজন কনসেপ্টটা আমাদেরকে খুব হেল্প করে আর কি ফলে কোনো রকম ওয়েব প্রোপাকেশন থ্রু ক্রিস্টাল স্টাডি করতে গেলে ভ্রিলুয়াজন ইনফরমেশন ইজ ভেরি ভেরি হেল্পফুল আর একটা জিনিস কি বলতাম হ্যাঁ আমরা পরে যখন ব্যান্ড গ্যাপ পড়ব তখন আমরা দেখব যে ভ্রিলুয়াজন থেকে কত সহজে মানে প্রাইমারি আইডিয়া অফ ব্যান্ড গ্যাপ মানে বেসিক্যালি কি ইলেকট্রনের ট্রান্সপোর্ট সংক্রান্ত একটা ফেনোমেনা ঠিক আছে মানে ইলেকট্রনের ট্রান্সপোর্ট ইজিলি যেখানে হয় সেটাকে মেটাল বলি জিরো ব্যান্ড গ্যাপ যেখানে ইজিলি হয় না ইনসুলেটার বলি লার্জ ব্যান্ড গ্যাপ তো ইট ইজ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড ফেনোমেনা তো ব্যান্ড গ্যাপ যখন পড়বো তখন আমরা দেখব যে মানে ব্রিলুয়াজনের কনসেপ্ট থেকে খুব সহজে উই গেট প্রাইমারি আইডিয়া ডিটেল ক্যালকুলেশন একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু প্রাইমারি আইডিয়া অফ ব্যান্ড গ্যাপ এগুলো সমস্তই এবং আরো অনেক কিছুই ভ্রিলুয়াজন দিয়ে খুব ইজিলি ভাবা যায় ফর্মুলেট করা যায় ইত্যাদি আচ্ছা তো ভ্রিলুয়াজোন আচ্ছা ভ্রিলুয়াজোনে আসার আগে একটা অন্য জিনিস বলতে হবে যেটা আমি আগের ল্যাটিস্টটা পড়ানোর সময় বলিনি প্রিমিটিভ ইউনিট সেল ঠিক আছে তো এইটা সম্ভবত আমি বলেছিলাম যে একটা সেট অফ পয়েন্টস আছে প্রিমিটিভ ইউনিট সেলটা কিরকম হওয়া উচিত সেটা অনেক সময় দেখে বোঝা যায় না যদি খুব কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার হয় তখন চোখে দেখেই বলে দিলাম যে এটা যেমন দেখে বলতে পারছি যে একটা রেক্টাঙ্গেল কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার হলে অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয় তো সেক্ষেত্রে মানে যে কোনো টাইপ অফ স্ট্রাকচার হাউ টু ফাইন্ড আউট প্রিমিটিভ ইউনিট সেল সেটার একটা সুন্দর মেথড ইট ওয়াজ সাজেস্টেড বাই উইগনার শিটস দুজন লোক সম্ভবত উইগনার শিটস একটা ইন্টারেস্টিং মেথড বলেছিলেন ওনার মেথডটা হচ্ছে এরকম যে যে কোনো একটা ইয়ে নিতে হবে যে কোনো একটা পয়েন্ট পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টে যে কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ফোকাস করতে হবে তারপর দেখতে হবে যে ওর ইমিডিয়েট নেইবার কারা কারা আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে ইমিডিয়েট নেইবার হচ্ছে এবার ইমিডিয়েট নেইবার পর্যন্ত একটা করে লাইন টানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার প্রত্যেকটা এই যে দাগ গুলো টেনেছে এদের সবাইকে হাফ করতে হবে ঠিক আছে হাফ এবং পারপেন্ডিকুলার বাইসেপ্টার নিতে হবে সবার আচ্ছা এখানে আমি যদিও এই পয়েন্টগুলোতেও লাইন টানতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু সেগুলো ঠিক আছে সেগুলো টানি সেগুলো এবার কেন বাদ দেবো আছেই যখন যদিও এরা অনেকটা দূরে ফলে এগুলো আলটিমেটলি কাজে লাগবে না বাট স্টিল টানলে টানাই যায় টানতে কোনো আপত্তি নেই হাফ হাফ পারপেন্ডিকুলার বাইসেপ্টার নিতে হবে সবার ঠিক আছে তারপর এই বাইসেক্টর গুলোকে টেনে এবার টেনে দেখতে হবে যে কি পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এবার সবাই সবাইকে ইন্টারসেপ্ট করবে কোনো একটা ভাবে 
তো যদি ছবিটা একদম পারফেক্টলি স্কেল করে আঁকতে পারতাম তাহলে দেখানো যেত যে এইটাকে সোজা টেনে মানে প্রত্যেকটাকে বাড়ালে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটাকেই বাড়াবো মানে এমন নয় যে খালি কয়েকটা সিলেক্টিভ করে প্রত্যেকটাকেই বাড়াবো কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাবে যে এই চারটেকে বাড়ালেই তারা একে অন্যকে ইন্টারসেপ্ট করে একটা ইউনিট সেল ক্রিয়েট করছে এবার এটাকেও বাড়াতে পারি কিন্তু তাতে কিছু সেল পাচ্ছি না আর কি বুঝেছিস তো মেথডটা সবাইকেই বাড়াতে পারি বাড়িয়ে টাড়িয়ে সব থেকে ছোট যে ফিগারটা পাওয়া যাবে কারণ এটাকে বাড়ালেও আমি এটা পাচ্ছি ফর এক্সাম্পল কিন্তু সেটার আগে মানে সেটার ভেতরে এইটা এক্সিস্ট করছে তাহলে সমস্ত পারপেন্ডিকুলার মানে যত ইমিডিয়েট নেবার আছে সবার থেকে যে ডিস্টেন্স সেটাকে হাফ করলাম পারপেন্ডিকুলার বাইসেপটা সবাইকে বাড়ালাম বাড়ানোর ফলে স্মলেস্ট যে সেলটা পাওয়া যাবে সেইটা দ্যাট ইজ উইগনার শিটস প্রিমিটিভ সেল এবং এই ল্যাটিসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাটলিস্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমি খালি চোখে দেখলে যে সেলটা ডিফাইন করতাম সেই সেল আর এই সেল হচ্ছে একই সো দিস ইজ আ সাইন্টিফিক মেথড অফ কনস্ট্রাক্টিং দ্য প্রিমিটিভ ইউনিট সেল যদি খালি চোখে মানে বাই অবজারভেশন যদি ল্যাটিসের সিমেট্রি না ধরা যায় তখন এই উইগনার শিটস মেথড অ্যাপ্লাই করতে হয় ওয়েল এইবার এই ব্যাপারটা মানে এই যে থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ সেটা এমনিতে শুনলে যতই মনে হোক যেটা না জানলেও চলতো যেহেতু আমরা বাই অবজারভেশন করে ফেলেছি ব্রাভাই ল্যাটিস এই পেজেই দেখাচ্ছি কিন্তু দেখা যাবে যে যখন রেসিপ্রোকাল স্পেসে ইউনিট সেলের কনসেপ্ট ডেভেলপ করব মানে প্রিমিটিভ সেল তখন দেখা যাবে যে উইগনার শিটস এর এই থিওরিটা অ্যাকচুয়ালি কতটা ইউজফুল আচ্ছা আমাদের ডিফ্র্যাকশন কন্ডিশন ছিল ভেক্টার ফর্মে টু কে ডট জি ইকুয়াল টু জি স্কোয়ার এটাকে এভাবে লেখা যায় কে ডট হাফ জি সত্যি কথা বলতে এটাকে এভাবে লেখার ফলেই ভিলুয়াজন ডিফাইন করার কনসেপ্টটা আর কি লোকের মাথায় এসছিল হাফ অফ জির হোল স্কোয়ার জাস্ট রিরাইট করেছি কিন্তু রিরাইট করার ফলে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে কে একটা ভেক্টার এবং হাফ জি এটা আর একটা ভেক্টার জিটা কি জেনারেল ভেক্টার ইন রেসি স্পেস ঠিক যেমন এই রেড লাইন গুলো যেমন জেনারেল ভেক্টার ইন রিয়েল স্পেস ছিল জেনারেল ভেক্টার ইন রিয়েল স্পেস ফাইন এবার কে একটা ভেক্টার হাফ জি একটা ভেক্টার এবার দেখা যাচ্ছে যে কোন কে গুলো অ্যালাউড এটা তো বেসিক্যালি কন্ডিশন অফ ডিফ্রেকশন কন্ডিশন সো দিস ইজ আ কন্ডিশন অফ অ্যালাউড কে তো কোন কে গুলোর ডিফ্র্যাকশন হবে দা অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টার কোন কে গুলোর ডিফ্র্যাকশন হবে বা মানে অ্যালাউড কে বলতে বোঝায় উইচ কে উইল বি ডিফ্র্যাক্টেড বা উইচ কে উইল প্রোপাগেট থ্রু দা ক্রিস্টাল ঠিক আছে কারণ ডিফ্র্যাকশন কোন কে গুলো ডিফ্র্যাক্টেড হবে বলতে বেসিক্যালি মানেটা হচ্ছে যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স কোন কে এর ক্ষেত্রে হবে তাই তো কারণ কন্ডিশনটা আমরা বের করেছি আমরা রেসিপ্রোকাল স্পেসে কোন কোন 
পয়েন্ট দেখতে পাই তার মানে কোন কোন ওয়েব ভেক্টরের জন্য আমি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স পাচ্ছি তো এই জিনিসটা জিনিসটা মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য স্টেটমেন্ট যে কোন কেগুলো ক্রিস্টালের ভেতরে সাকসেসফুলি প্রোপাগেট করবে কারণ ওগুলো ডেস্ট্রয়েড হচ্ছে না কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে তার মানে যেই কেগুলো কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স দিচ্ছে যখন আমি ক্রিস্টালের উপর একটা ওয়েব ভেক্টর এনে ফেলছি সেই কেগুলোকে যদি আমি ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়েও পাঠাই তখনও সেই কেগুলো নিশ্চয়ই ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাবে না কেননা মানে কেননা এই ডিফ্রেকশন কন্ডিশন তো ল্যাটিসের এই পিরিয়ডিসিটিটা মাথায় রেখেই বের করা মানে এই যে ডিফ্রেকশন কন্ডিশন আমরা বের করেছি সেটা ল্যাটিসের পিরিয়ডিসিটি ক্যালকুলেট করেই আমরা পেয়েছি যার ফলে আমরা টু ডি সাইন থিটা ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এই কন্ডিশনটা পাই তো তার মানে দাঁড়ালো যে এই ওয়েব ভেক্টরগুলো ল্যাটিসের পিরিয়ডিসিটির সঙ্গে বলা যেতে পারে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ল্যাটিসের পিরিয়ডিসিটির সঙ্গে এই কেগুলো ভালো যাচ্ছে খুব মানে বাংলায় বলতে গেলে এটাই তো তার মানে বাইরে থেকে কে ফেললেও এটা যেমন কনস্ট্রাকটিভ কনস্ট্রাকটিভলি ইন্টারফেয়ার করবে ল্যাটিসের ভেতরে যদি আমি এদেরকে পাস করাতে চাই তাহলেও এই কেগুলোই আর কি এক্সিস্ট করবে ওরা ডেস্ট্রয়েড হবে না ঠিক আছে তো অ্যালাউড কে অ্যালাউড কে বলতে এটাই বোঝে এই ওয়েব ভেক্টার গুলো ল্যাটিসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে আর কি এটা অ্যালাউড তো কথাটা হলো যে এবার কে একটা যদি জেনারেল ভেক্টার আমি নিই আর হাফ জি হচ্ছে একটা ভেক্টার যেটা টিপিক্যালি রিলেটেড টু রেসিপ্রোকাল স্পেস তা কোন কে গুলো অ্যালাউড হবে সেই কে গুলোই অ্যালাউড হবে সেই কে গুলোই অ্যালাউড হবে যারা যার প্রজেকশন অ্যালং হাফ জি প্রজেকশনটা হাফ জির স্কোয়ারের সঙ্গে সমান এই ব্যাপারটাকে যদি আমি গ্রাফিক্যালি শো করতে চাই যার এমন এমন কে ভেক্টর গুলো অ্যালাউড যার প্রজেকশন হাফ জির হোল স্কোয়ারের সমান এই ব্যাপারটাকে যদি গ্রাফিক্যালি শো করতে চাই তাহলে যেটা করা যেতে পারে সেটা হলো যে Suppose this is my reciprocal space. Nah, square aqui. एबार विभिन्न दिखे जी भेक्टर ड्र कर जी जी वन जी टू कर देव कर दी ना दरकार नहीं बुझते असुविधा तक ए बी सी डी देवा जाए अन्दार जी एगल सब आलदा आलदा जी সমস্ত রেড লাইন গুলো হচ্ছে আমার জি ভেক্টার এবার কি আছে এখানে হাফ জি আছে সবাইকে হাফ করে দাও এবার এখানে কি বলছে অ্যালাউড কে ভেক্টার হচ্ছে কি যাদের ক্ষেত্রে কে ডট হাফ জি হচ্ছে হাফ জি এর স্কোয়ার তাহলে আমি যদি 
এমন করি যে এদেরকে আমি যদি বাড়াই আগ ঠিক আগের যে एग्जांपलটা ওরকমই যদি সবাইকে বাড়ানো হয় তাহলে এইটা পাওয়া যাবে একদম স্মলেস্ট যেটা সেটা এটা পাওয়া যাবে এবং যদি এদেরকে বাড়াই তাহলে স্মলেস্ট এর ঠিক পরেরটা পাওয়া যাবে এরপরে আরো দূরের যদি নিতাম তাহলে আমি আহ পেতাম হ্যাঁ তাহলে আমি এইটা পেতাম পারপেন্ডিকুলার বাইসেকটার নিলে এরকম করে করে পেতে থাকবো আর কি চাই হোক পরের গুলো পরে তো কথা হলো যে এই যে এই যে এটা পাওয়া গেল সেটার ওগুলোকে এখন তুলে দিচ্ছি তো সেটার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কোন একটা কে ওয়েব ভেক্টর সেটাকে যদি আমি অরিজিন থেকে প্লট করি তাহলে কে ডট হাফজি ইকুয়াল টু হাফজি হোল স্কোয়ার তার মানে হলো সেই কে ভেক্টরটা যদি এই রকম হয় তাহলে এটা একটা অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর কেননা এটার জন্য কে ডট হাফজি ইজ ইকুয়াল টু হাফজির হোল স্কোয়ারই হবে কারণ বোঝা যাচ্ছে কি কারণ এই যে কে ওয়েব ভেক্টর করলাম তার ম্যাগনিচুরটা তো হাফজি কারণ এখান থেকে শুরু হচ্ছে সেন্টার থেকে শুরু হচ্ছে সার্ভিসে গিয়ে শেষ হচ্ছে তার ম্যাগনিচুরটা হচ্ছে হাফজি সুতরাং কে সঙ্গে হাফজি যদি ডট প্রোডাক্ট নিই তাহলে ওটা হাফজির হোল স্কোয়ার হচ্ছে আচ্ছা এইবার আমি যদি হুম আচ্ছা আমি যদি এইরকম ভাবে একটা কে নি তাহলে আবার সেই একই জিনিস হচ্ছে কে ডট হাফ জি মানে এই ডিরেকশনের যেটা সেটা আবার সেই হাফ জি হোল স্কোয়ার হচ্ছে মানে এটা যদিও আলাদা কে মানে এগুলো সব আলাদা কে এবং আলাদা জি আর কি কে ওয়ান জি ওয়ান টু জি টু আচ্ছা এবার মনে কর একটা অন্য কিছু নিলাম दाड़ा जेलाउडर ग কোন কে ভেক্টর যারা একটা এই সেন্টার যে স্কোয়ারটা আছে সেন্টার সেন্ট্রাল যে জোনটা আছে সেই জোনের সেন্টার থেকে শুরু হয়ে জোনের সারফেসে গিয়ে শেষ হচ্ছে জোনের সারফেসে গিয়ে শেষ হচ্ছে যে ওয়েব ভেক্টর গুলো তারাই একমাত্র অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর বাকি আর কোন ওয়েব ভেক্টরই অ্যালাউড নয় আর ওয়েভ আওয়েভ হুজ ওয়েব ভেক্টর ড্রন ফ্রম দা অরিজিন টার্মিনেটস অন এনি অফ দিজ
কন্ডিশন মানে এই যে আমরা অনেকগুলো সেট অফ প্লেনস পেলাম তো এবার অরিজিন থেকে এই প্লেনের উপর গিয়ে টার্মিনেট করতে হবে ঠিক আছে তার মানে এবার মনে কর এইটা কিন্তু কোন অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর হবে না এই যে এইটা কারণ এখানে পারপেন্ডিকুলারলি ইন্টারসেপ্ট করছে না টার্মিনেট করা মানে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলারলি মানে ওটার উপর ড্রপ করতে হবে ঠিক আছে যেটা এখানে একেবারেই পারপেন্ডিকুলারলি ড্রপ করছে না ফলে এইটা হবে না দিস ইজ নট ওয়েব ভেক্টর কিন্তু এইটা একটা দিস ইজ ওয়ান ওয়েব ভেক্টর কেননা এটা এই প্লেনের উপর এন্ড হচ্ছে টার্মিনেট করছে এটা একটা অ্যালাউড ভেক্টর কেননা এই প্লেনে টার্মিনেট করছে এইটা অ্যানাদার ওয়েব ভেক্টর অ্যালাউড কেননা সেটা এই প্লেনের উপর টার্মিনেট করছে কোনো একটা প্লেনের উপর টার্মিনেট যদি করে অরিজিন থেকে শুরু হয় তাহলে সেটা অ্যালাউড ওয়েব ভেক্টর তাহলে এই যে জোনগুলো পেয়েছি এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা একাধিক জোন পেয়েছি সব থেকে ছোট পেয়েছি সেন্টারের স্কোয়ারটা তারপরে আমরা এইটা পেয়েছি তার থেকে ইমিডিয়েট বড় তার থেকে আরও বড় আমরা এইটা পেয়েছি এবং এরকম চলতে থাকলে আমরা পরপর পেতে থাকব তাহলে এই যে সেন্ট্রাল যে সেল সেটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ উইগনার শিটস প্রিমিটিভ সেল অফ রেসিপ্রোকাল স্পেস ঠিক এক্স্যাক্টলি তাই করা হয়েছে যেটা মেথড হাফ করে প্লেনগুলোকে বাড়িয়ে সেল কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে উইগনার শিটস প্রিমিটিভ সেল অফ রেসিপ্রোকাল স্পেস এটাকেই বলা হয় ব্রিলুয়া জোন এবং কথাটা হলো যে এটা আসলে ব্যাকে এসেছে ব্যাপারটা মানে রেসিপ্রোকাল স্পেস আমরা আগে দেখেছি ল্যাটি স্টাডি করার সময় সেখানে প্রিমিটিভ সেল আমরা আগে ডিফাইন করেছি এবং ডিফ্রেকশন কন্ডিশনও আমরা আগে পেয়েছি ব্র্যাক্স কন্ডিশন তো সেখান থেকেই মানে উইগনার শিটস যে কনস্ট্রাকশানটা মানে এই যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে হঠাৎ করে হাফ করে অ্যাড করো এই আইডিয়াটা কিন্তু রেসিপ্রোকাল স্পেসের প্রিমিটিভ সেল তৈরি করতে গিয়েই এসছে যার জন্য রিয়েল স্পেসে ল্যাটিস ডিফাইন করার সময় অতটাও উইগনার শিটস এর ইম্পর্টেন্স নেই অতটাও কিন্তু রেসিপ্রোকাল স্পেসের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে আছে বিকজ অফ ইটস ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স মানে রিয়েল স্পেসে এটা তো জাস্ট ম্যাথামেটিক্স কিন্তু ভ্রিলুয়া জোনে এটা হচ্ছে ফিজিক্যালি প্রচন্ড সিগনিফিকেন্ট তো উইগনার শিটস প্রিমিটিভ সেল অফ রেসিপ্রোকাল স্পেস ইজ বেসিক্যালি ভ্রিলুয়া জোন এবং যেটা সেন্ট্রাল স্কোয়ার যেটা যেটা স্মলেস্ট দ্য প্রিমিটিভ সেল সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট ভ্রিলুয়া জোন তারপরের যে বড়টা ঠিক যেটার বড়টা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ভ্রিলুয়া জোন এরকম করে থার্ড ভ্রিলুয়া জোন এটসেট্রা তাহলে ভ্রিলুয়া জোন জানাটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ ভ্রিলুয়া জোনের বাউন্ডারিটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাউন্ডারি অফ ভ্রিলুয়া জোন ইজ ইম্পর্টেন্ট আর কোনো একটা ক্রিকেটার ব্যাট করছে এবং চার মারলেই হচ্ছে সেটা একটা অ্যালাউড ডিফ্রেকশন কন্ডিশন এরকম একটা ব্যাপার আর কি মানে ওকে চার মারতে হবে না হলে আর কোনো শট অ্যালাউড না এরকম একটা ব্যাপার মানে ওয়েব ভেক্টার কোন ওয়েব ভেক্টার ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে প্রোপাকেট করতে পারে না যেটা ভিলুবাজনের বাউন্ডারি থেকে টার্মিনেট করে সেই ওয়েব ভেক্টারগুলোই শুধুমাত্র ক্রিস্টালের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট ওরা ডিফ্রেকশনও করবে ওরা ট্রাভেলও করবে ট্রাভেল মানে বলতে চাইছে ইলেকট্রন যখন ট্রাভেল করবে কোনো একটা ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে তখন কিন্তু যে কোনো ওয়েব ভেক্টার যে কোনোকে ট্রাভেল করতে পারে না ঠিক আছে যেই যেই কেগুলো হচ্ছে ডিফ্রেকশন কন্ডিশনের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট সেই সেই কেগুলোই ট্রাভেল করে আর না সরি একটু ভুল বলছি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি যখন পড়াবো ব্যান থেকে তখন আরও ভালো করে বলতে পারবো যেই যেই কেগুলো ডিফ্রেকশন কন্ডিশনের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট বলেই দিই बाउंडारे जी के गो टार्मिनेट कर तर मान डिफ्रैक्शन ठीक है सो देर इज डिफ्रैक्शन एट दिलुआजन बाउंडारि के स्पेस लैंगुएजे बोलते ग There is 
ग्रीडवा जो बाउंडारि अच्छा तार फले जी व्यापार से मन कर एक इलेक्ट्रन एक लैटिसर मध्य दिए ट्रावल कर इलेक्ट्रन एक वेब रिप्रेजेंटेशन आलम एक्सपोनसियल आई के एक्स एनार्जी प्लट कर समस्या जो ब्रिलुआजारि एंड कर डिफ्रैक्शन उंडारी चले ग तक तरह डिफ्रैक्शन हलो डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन फले वेक्टर टाइम उल्टे गिफ्रैक्शन एज मैं इकुईल टू रिफ्लेक्शन वेक्टर टाइम उल्टे ग रिफ्लेक्टारोजिशन हलो ट्रावलिंग तलेक्ट्रन ट्रावल कर इलेक्ट्रन इज नट ट्रावलिंग इलेक्ट्रनिप्रेजेंट कर 
আবার যখন কেটুকে ক্রস করে যাব তখন আবার আমি একটা পোরশন পাবো যেখানে ওটা তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্রিলুয়াজনের बाउंड्री ব্রিলুয়াজন 1 তারপরে আবার কিছুক্ষণ যাব সেকেন্ড ব্রিলুয়াজনের মধ্যে যখন আছে আবার যখন সেকেন্ড ব্রিলুয়াজনের बाउंड्रीতে চলে আসব सपोज কি 3 যেটা কিনা সেকেন্ড ব্রিলুয়াজনের बाउंड्री তখন আবার আমরা একটা সেট অফ এনার্জি পাবো যেখানে ইলেকট্রনটা ট্রাভেল করছে না সেটাও আরেকটা ব্যান্ড গ্যাপ तो ब्रिलुआ जोन बाउंडारी ते गिसकटिन्यूटी पावा जाए इन द्राफ एवं से फिजिकल मान फिजिकल एक्सप्लेंेशन अफ ऑरिजिन अफ बैंड गैप मैं बैंड गैप सृष्टि हवार फिजिकल रिजनिंग क्योंकि ये किब भेक्टर डिफ्लेक्शन है কিছু কিছু ওয়েব ভেক্টরে ডিফ্লেকশন হয় না যখন আমরা রিসিপ্রোকাল স্পেস জেনারেট করছি ক্রিস্টালকে স্টাডি করছি তখন যেই যেই কে ভেক্টরের ডিফ্লেকশন হচ্ছে সেই সেই পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা ইলেকট্রনের ট্রান্সপোর্ট স্টাডি করছি তখন যেই যেই ওয়েব ভেক্টরের ডিফ্লেকশন হচ্ছে সেই সেই ওয়েব ভেক্টরে স্ট্যান্ডিং ওয়েব পাচ্ছি এবং ইলেকট্রন তখন ট্রাভেল করছে না তাই সেই সেই ওয়েব ভেক্টরে অর্থাৎ ব্রিলুয়াজনের বাউন্ডারিগুলোতে একটা করে এনার্জি ব্যান্ড গ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে এইটা পুরোটাই দে রিপ্রেজেন্ট দা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কেননা ডিফ্রেকশন হয়ে সুপার পজিশন হয়ে আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ পাচ্ছি ট্রাভেলিং ওয়েভ পাচ্ছি না ঠিক আছে এটা জাস্ট মানে এটা বোঝানোর জন্যই বললাম যে ব্রিলুয়া জোনের কনসেপ্টটা ঠিক কতটা ইম্পর্টেন্ট আর কি মানে যে কোনো ক্রিস্টালের ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি যদি স্টাডি করতে হয় খুব হাবি জাবি কমপ্লিকেটেড ক্রিস্টাল প্রথম কাজই হচ্ছে ব্রিলুয়া জোনটাকে ম্যাপ করে ফেলা এবং সেটার অনেক রকম আছে এগুলো সিমুলেশন করে প্রোগ্রামিং করে করে তো ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি স্টাডি করতে গেলে ব্রিলুয়া জোন ম্যাপিং ইজ দ্য ফার্স্ট টাস্ক আচ্ছা ফাইন এবার नेक्स्ट हल ग्वाट अबाउट द इंटेंसिटी अफ द पॉइंट इन रिसिप्रोकल स्पेस वेक्टर रिसिप्रोकल स्पेस पॉइंट देखते पा से बुझते पे क्योंकि কোন পয়েন্টের ব্রাইটনেস কেমন হবে সেইটারও মানে সেইটার কি কন্ডিশন আছে সেটা আমরা জানি না সেটা এবার জানব তো একটা তো সিম্পল বুদ্ধি অবশ্যই বুদ্ধি থেকেই একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে কে করছে ডিফ্রেকশনটা ডিফ্রেকশন ইস এখানে ডিফ্রেকশন হচ্ছে ডিফ্রেকশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সুতরাং আমাদের চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস ডিফ্রেকশন সুতরাং ইন্টেন্সিটি অব দ্য পয়েন্ট মাস্ট বি ডিপেন্ডেন্ট অন দিস এনআর এনআরটা একটা বড় ফ্যাক্টর এবার যখন আমরা কি করেছিলাম ডেল্টাকে ইকুয়াল টু জি করেছিলাম তখন আমরা ক্যাটারিং অ্যাম্পলিচুড বলে একটা জিনিস ডিফাইন করেছে ক্যাটারিং অ্যাম্পলিটিউড এবং স্ক্যাটারিং অ্যাম্পলিটিউডটা ছিল ইন্টিগ্রেশন ওভার ইন্টিগ্রেশন ওভার এন্টার স্পেস তারপর ছিল এনআর তারপরে ছিল এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আই ডেল্টাকে আর হুম রাইট এটাই ছিল আচ্ছা এরপর আমরা নেক্সট কি করেছিলাম আমরা এনআর এর জায়গায় এইটাকে বসিয়েছিলাম 
देखी जे पुरो बेपार नन जिरो केवलम्र जो जी इक्ुअल टू डेल्टा के ठीक तो फूरियार कम्पोनेंट बरिजिन जो एक्सप्रेशन से स्कैटारिंग एम्पलीट्यूड से पुट कर दी अर्थात स्कैटारिंग एम्पलीट्यूडर एखान डिवि एनआर एक्सपोनेंशियल माइनस आई जी डट आर ये तेरा बस ही दी तेल बेसिकाली एटाई हमारे स्कैटारिंग एम्पलीट्यूड ठीक है मैं फूरियार कम्पोनेंटगुल अबभियसलि देखो ना कारण हमारे एनआर इनफरमेशन टाइम बस जरूरी है कि कारण हमें ब्राइटनेसटा स्टाडी करी तो दिस इज स्कैटारिंग एम्पलीट्यूड जेट पासी आफ्टार पुरो जिन माल्टिप्लैड बन जेखने एन इज द नम्बर अफ यूनिट सेल क्लियर एबारूनिट सेलर ऊपर इंटीग्रेशन ये जिनका कि भेतर एक जी ढुके आ इंडेक्स हिसाब से जी यूज कर फर एलाउड वेब भेक्टर जाटी पेत मान जोटीट्यूड पेत इज एस जी दिस इज कल्ड स्ट्राचार फैक्टर एक्सैक्टलि क्यों ये स्ट्राचार फैक्टर ही बोल मैं स्ट्राचार कथा क्या वो आसटू पर बुझते पर जो तेल मोट कथा स्कैटारिंग एम्पलीट्यूड इज कैपिटल एन टाइम्स एस जी ठीक है नम्बर अफ यूनिट सेल्स टाइम्स द स्ट्राचार फैक्टर फर अ क्रिस्टल ये सो माई एस जी इज सेल एन आर एक्सपोनशियल माइनस आई जी डट आर डिवि एबारे एन आर एन आर टा तर मान इट इज डिओ टू डिओ टू देशिस ओके पॉइंट टू भी नोटेड हलो पर यूनिट सेल क्यों एकटाई बेसिस था क्यों एखे एक शेयरिंग आदि भावले मन जो स्कोर लैटिस एकट सेल चार्टे बेसिस थे क्योंकि बट दिस इज नट ट्रु बिकज uh, 
ओके तो मन कर कंट्रीब्यूशन इन दूनिट सेल इज वन बोर ए रकम भाव चारे कर्नारे चार्टेटर डिस्ट्रीब्यूशन कम थे एन आर टा डिपेंड कर तो एन आर के भेजे लिखते प्रत्येक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कन्ट्रीब्यूशन एन जे प्रत्येक एटम लोकेशन हे सूतरा बेसिसर एक कमन पॉइंट अर्थात आर पजिशन प्रत्येक एटम चार्ज कन्ट्रीब्यूशन निश्चय डिस्टेंसर ऊपर डिपेंड कर इट उल बी फांगशन अफ डिस्टेंस सो ये क्योंकि माल्टिप्लीकेशन नट इज अ फांगशन अफ डिस्टेंस तेल जे कमन पॉइंटे निची मैं एटम जो बेसिस है ए रकम एक बेस डिस्ट्रीब्यूशन टर्मे स्प्लीट कर लगभग स्प्लीट कर फले स्ट्रक्चार फैक्टर दो सूंदर पार्टे भांगा जाए जो पुट करी ये सामेशन एन जे आर माइनस आर जे नाउ एक्सपोनशियल माइनस आई जी डॉट आर डी एटा के रिरइट कर जी डट मान एक्सपोनशियल माइनस आई जी डट भेजे लिखी दाड़ा बहरे बार कर लोनशियल माइनस आई जी डट आर जे 
dv nj এবার r minus r যেকে আমরা যদি rho যে বলি rho যে exponential minus i फैक्टर इज जी now is equal to sum over j exponential minus uh, i g dot r j फिजिकल क्वानिटी जार इंडेक्स स्ट्रक्चर फैक्टर स्ट्रक्चर फैक्टर एम्पलीट्यूड डिओ टू इट सेल डिओ टू आसिस अच्छा बेसिस मध्य दो पार्ट आज एक बेसिस कन्ट्रीब्यूशन जो स्टाडी कर दो जिन देखते हे एक हे प्रत्येक एटमेर तरजमेंट जो आलदा কোথাও স্কোয়ারের মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট কোথাও স্পেরিক্যালি সিমেট্রিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাটমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আর অ্যাটমিক কন্ট্রিবিউশন এই দুটো হচ্ছে দুটো আলাদা ব্যাপার এখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো এফ জে হোয়াট ওয়াজ এফ জে ইট ওয়াজ ডিভি এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আই জি ডট রো জে এন জে रोजे बेपारे भेरिएबल इंटीग्रेशन फिलबो 
কিন্তু যে ইন্ডেক্সটা থেকে যাবে তো এই ফ্যাক্টরটা পুরোটাই যে অ্যাটমের ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন কিরকম আছে তার উপর এই ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করছে তাই এই যে এফ জে এইটা হচ্ছে পুরোটাই অ্যাটমিক কন্ট্রিবিউশন এটা পুরোটাই অ্যাটমের নেচারের উপর ডিপেন্ড করছে দিস পার ডিপেন্ডস অন দা টাইপ অফ অ্যাটম এটা বিভিন্ন অ্যাটমের জন্য বিভিন্ন রকম এবং এটা ফিক্সড মানে অক্সিজেন অ্যাটমের এফ জে ফিক্সড হাইড্রোজেন অ্যাটমের এফ জে ফিক্সড ক্লোরিনের এফ জে ফিক্সড তো দিস ইজ অ্যাটমিক প্রপার্টি অ্যাটমিক প্রপার্টি এবং এটাকে বলা হয় অ্যাটমিক ফর্ম ফ্যাক্টর হলো এইবার আমরা আসি এই পোর্শনটাতে এক্সপোরেন্সিয়াল মাইনাস আই জি ডট আর জে খুব ইম্পর্টেন্ট আর জে এখানে আর যেটা ম্যাটার করছে তাই তো হিয়ার আর জে ইজ ইম্পর্টেন্ট তো আর যেটা কি আর জে হচ্ছে পজিশন মাইন্ড ইট ওনলি পজিশন ঠিক আছে পজিশন অফ জে থ্যাটম ইন দ্য ইউনিট সেল বেসিক্যালি তাই একটা ইউনিসেলের মধ্যে জে থ্যাটমের পজিশনটা কোনটা তার মানে এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আই জি ডট আর জে এটা কিন্তু ইট টেক্স কেয়ার অফ দ্য অ্যাটমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট পিওরলি জিওমেট্রিক্যাল ব্যাপার সেই জন্য অনেক সময় অনেক সময় মানে এই জন্যই স্ট্রাকচার ব্যাপারটা মানে ওয়ার্ডটা এখানে আসছে সেই জন্য অনেক সময় এটাকে জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরও বলা হয় মানে বলতে চাইছি যে এই এস জি এস জির মধ্যে যদি এফ জেটাকে ইনক্লুড না করা হয় মানে শুধুমাত্র সামোভার যে এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস আই জি ডট আর জে জাস্ট যদি এই পোর্শনটা থাকে তাহলে অনেক সময় এটাকে জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর বলে আলাদাভাবে ডিফাইন করে কেননা এই পোর্শনটার মধ্যে শুধুমাত্র আর কি স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল ইনফরমেশনটাই এখানে ম্যাটার করছে মানে একটা ইউনিট সেলের মধ্যে কোন অ্যাটমটা কোন পজিশনে আছে সেইটার জন্য সেটার উপর এই এটার ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে আর এফ যেটা কি একটা অ্যাটমের ভেতরে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় কেমন সেটা পুরোটা ওভারঅল ক্যালকুলেট করে মানে ইন্টিগ্রেট করে আমি অ্যাটমের ইনফরমেশনটা এফ জের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি তাহলে একটা পয়েন্ট রেসিপ্টোকাল স্পেসের কোনো একটা পয়েন্ট প্রথমত সেটা অ্যালাউড কি অ্যালাউড নয় সেটার কন্ডিশন হচ্ছে ডেল্টাকে ইকুয়াল টু জি এবার যদি অ্যালাউড হয় তাহলে তার ব্রাইটনেস দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে অ্যাটমিক ফর্ম ফ্যাক্টর অর্থাৎ কি ধরনের অ্যাটম আছে তার উপর দু নম্বর হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর অর্থাৎ কোন অ্যাটম কোথায় আছে তার উপর দুটো জিনিসকে কম্বাইন করে আমি যেটা পাই সেটাকে বলা হয় ওভারঅল স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর দিস ইজ দ্য স্ক্যাটারিং অ্যাম্পিটিউড এবং এটার মট স্কোয়ারটাই হচ্ছে আমার ইন্টেন্সিটি বা ব্রাইটনেস অফ দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে লেটেস্ট ক্যালকুলেট স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর অফ বিসিসি আচ্ছা পিসিসিতে স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর বের করতে গেলে আমার তাহলে এখানে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো দুটো ইনফরমেশন লাগে তো একটা অ্যাটমিক ফর্ম ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে অ্যাটমের অ্যারেঞ্জমেন্ট তো ফর্ম ফ্যাক্টরটা তো তোর গিভেন কোয়ান্টিটি মানে এটা তো এক্সপেরিমেন্টালি বের করে একটা ছক করা আছে অক্সিজেনের একরকম ক্লোরিনের একরকম আগেই বলেছি তাহলে ফর্ম ফ্যাক্টরটা মানে ফর্ম ফ্যাক্টরের জন্য তোকে জাস্ট টাইপ অফ অ্যাটম জানলেই হবে কিন্তু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর তাহলে আমরা এখানে স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর বের করার ক্ষেত্রে 
सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट अच्छे जादेर फॉर्म फैक्टर होच्छे एफ माने आमा क्या एक्चुअली बीसीसी लैटिस है स्ट्रक्चर फैक्टर बोलेर कुत्ते बोला होच्छे जो दी बोले दी तो बीसीसी लैटिस ऑफ एचसीएल बाय ने सीएल तो खौन मैं पट्टा हो जाता ओवरऑन स्ट्रक्चर फैक्टर किंतु जेहितो आमा के स्ट्रक्चर Geometrical part tai bar karo. Geometrical structure factor. Geometrical structure factor bolte just take part ta kuch hai. Exponential minus i g dot r j. Just take part ta kuch hai. Uh, but anyway, chodiyo structure factor e term terminal element term तार की अनेक जगह स्ट्रक्चर फैक्टर की जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बोझा है मैं एक तब बोलते हैं यार एक तब बोझा है रो मीम प्लाई करे ताई जो दी तो देर बोला है जो स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ दिस बार कोते तो अपन तो रटा आर्बिट्ररी सिंगल टाइप ऑफ एटॉम तो अवश्य ही तो रटा आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी मल्टीप्लाई कोरे दी बीच माने बोलते जाये चीज़ एफ़र कोनो कंट्रीब्यूशन नहीं कैलकुलेशन एर मुद्दे किंतु शुद्ध स्ट्रक्चर फैक्टर जो दी बोले दे ताहोले पूरों टाइ बेर कोड़ा भालो ताय टा आर्बिट्ररी धोरे नहीं भी आज जो दी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बेर कोत्ते बोले ता� कोठाय कौन एटॉम था के शेटा डेट इज आर जे तले कोठाय कौन एटॉम था के शेटा जो दी आम्र देखी तले बीसीसी लैटिसर कोर्नरे एक टा एटॉम था के कोर्नर टा के आम्र ओरिजिन थोड़ी ताहोले एक टा होते आर वन एक्स वन जीरो वाई वन जीरो जेड वन जीरो आरेक्टा एटॉम था के बॉडी सेंटर है। बीसीस लैटिस है, इटाई किंतु बेसिस। The basis of a बीसीस लैटिस is this। ये जिनिस था के प्रत्येक टा कोणारे बोशे दिले ही, हमार गोटा बॉडी सेंटर लैटिस टा जेनरेट है। ठीक है जी तो ये तो होता है हमारे basically basis टा चाहे योग basis पर पोषण आ गया हो ये तो अब हफ्ते पर जो एक तो primitive unit से ले कोठाएँ कोठाएँ atom था के corner एक तो था के center एक तो था के तो R1 एवं R2 so R2 is x1 आई x2 is equal to half equal to y2 equal to z2 relative व्यापार आ गया अमरा यूनिटलेस डाइमेंशनलेस धोती है कि बा यूनिट टके उड़ा कोम धोड़े निच्छे इन टाइम्स ऑफ़ अर्की साइड ऑफ़ द क्यूब लिखे तले जीरो 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 एवं हाफ 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 ये टा होता है हमारे दूरो को में लार्जे आचे तले ये दूरो रूपो सामेशन टा होगे ओके एबार नेक्स्ट होते जी कौन प्रश्न होलो जे एजेंस टा तो एसजी तार मने ए टा आमार अर्की गिवन क्वांटिटी आ सपोज एचकेल तले एचकेल टा आमार गिवन थक बे एवं G vector is H B1 plus K B2 plus L B3. Okay, so now we have to write S H K L. Okay, so now we have to write F. Sum over J. तार मने एक टा वन एच जोन हो बे एक टा टू एच जोन हो बे 
exponential minus i g uh, dot rj h into 0 plus k into 0 plus l into 0 it at a turn plus exponential minus i h into half plus k into half plus l into half eta hoche arekta term thik ache clear rj is xj a1 yj a2 zj h ei bhabe kore ei babar ta ke put kora holo di eta pelam simplify kore the formula is f prothom ta 1 plus ओ oh, इटा शंके टू पाई होगे सॉरी इकनो टू पाई ये बोलेगा इकनो टू पाई टू पाई ai dot bj is टू पाई डेल्टा ij अच्छा तो ले इटा तब परे माइनस i uh, pi h plus k plus l the e bapata the structure factor e bar important genius jodi h plus k plus l information da odd hoy odd integer hoy tahole ki hobe eta zero hobe e to the power minus i pi ache r jodi h plus k plus l equal to even hoy tahole e jinish ta plus 1 shei khetre the structure factor is 2f তাহলে গল্পের মডেল হলো বিসিসি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে সমস্ত এইচ কে এল দেখা যাবে না এইটাই হচ্ছে গিয়ে সেই ব্যাপার মানে তুই রেসিপ্রোকাল স্পেসের একটা প্যাটার্ন জেনারেট করতেই পারিস কিন্তু এর স্ট্রাকচারটার জন্য কিছু কিছু এইচ কে এল এর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্স হচ্ছে ঠিক আছে এলাউড এইচ কে এল পয়েন্টগুলোর মধ্যেও যেহেতু স্ট্রাকচারাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা এই রকম সেই জন্য h k l এর যে সাম সেটা যদি অড হয় তাহলে সেই পয়েন্টগুলো মিসিং আর যদি ইভেন হয় তাহলে সেই পয়েন্টগুলো রাইট অর্থাৎ তুই রেসিপ্রোকাল স্পেসের প্যাটার্ন দেখে বলতে পারবি যে এটা bcc ল্যাটিস কিংবা এটা bcc ল্যাটিস নয় তাহলে bcc ল্যাটিসের ক্ষেত্রে এই প্লেনগুলো মিসিং হবে যেমন 111 a plane ta missing 1 1 3 a plane ta missing etc these are missing points a plane gulo exist kore kintu tu dekhte pabi na reciprocal space e tu dekhte pabi na thik ache ebar ei प्रोसेस है, लेट इट बी योर असाइनमेंट, तोड़ा बिरकोर भी होते हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ एफसीसी। जब कौन कोनो क्रिस्टल एक्सट्रा डिफ्रेक्शन स्टडी कर रहा है, 
তখন এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিয়েই বের করা হয় যে এর স্ট্রাকচারটা কি রকম মানে এমনি তো পয়েন্ট হিসাবে বলছে কিন্তু এক্স রে রিফ্লেকশন যখন করে তখন তো ওরকম স্ক্রিনের উপর পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি দেখা হয় না যেটা করে সেটা হচ্ছে যে তোর এরকম একটা ক্রিস্টাল থাকে আর এখান থেকে সোর্সটা ফিক্স তারপর ক্রিস্টালটাকে রোটেট করে বুঝেছিস তার ফলে কি হয় থিটার একটা ভেরিয়েশন হয় দিয়ে ওরা কি করে থিটা ভার্সাস ইন্টেন্সিটি প্লট করে এবং তখন বিভিন্ন মিলার ইন্ডিসেসের জন্য এরকম ইন্টেন্সিটি প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায় তো কোনটার জন্য হাই ইন্টেন্সিটি পাবো বা কি পাবো সেটা স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর দিয়ে বোঝা যায় এবং সেখানে অদ্ভুতভাবে দেখা যাবে যে যেমন বিসিসি ল্যাটিসি আমি যদি দেখি তাহলে ওয়ান ওয়ান ওয়ানে আমি হয়তো কিছুই দেখতে পাবো না মানে কোন কোন থিটায় দেখতে পাবো সেটা তো ব্র্যাক্স কন্ডিশন দিয়ে বোঝা যাবে টু ডি এইচ কেল সাইন থিটা এইচ কেল ইকুয়াল টু ল্যামডা এন ল্যামডা তো কোন কোন থিটায় মানে পিকগুলো পাওয়া যাবে সেটা তো ব্র্যাক্স কন্ডিশন থেকেই বের করা যাবে হয়তো এটা মেবি ওয়ান ওয়ান টু এরকম টাইপের আবার কিন্তু ওয়ান ওয়ান থ্রি সেটা যেমন মিসিং সেটা জাস্ট দেখতেই পাওয়া যাবে না তো এই ধরনের প্যাটার্নগুলোকে অ্যানালিসিস করার জন্য তোকে ক্রিস্টালের স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে ঠিক আছে রেসিপ্রোকাল স্পেস কমপ্লিট এফসিসি স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরটা বার করবি আর পরের দিন আমরা দেখব এই যে অনেক রকম ইয়ে বললাম না বিভিন্ন প্রকারের ওয়েভ ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত করতে পারবে কিংবা পারবে না সেই এবং সেটার উপর সেটাই হচ্ছে ক্রিস্টালের অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি মানে ক্রিস্টালের বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল প্রপার্টি সেগুলো পুরোটাই ডিপেন্ড করে অন দ্য নেচার অফ এই যে আমরা এত রকম ফিল্ড বলি না ফেরো ইলেকট্রিক্স মাল্টি ফেরোইক্স মানে নামগুলো শুনেছিস কিনা জানি না বিভিন্ন রকম মানে এখন যে একটা অদ্ভুত রকমের পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে মানে কত রকম মানে মানে মেটেরিয়ালের প্রপার্টিকে ইউজ করে যে কত কি করা হচ্ছে মানে গুগল গ্লাস থেকে শুরু করে আর কি বলতে চাইছি মানে এত কিছু করা হচ্ছে তো এটা পুরোটাই কিন্তু মানে আমরা যে নানান রকম যে চমৎকারী ডিভাইস ক্রিয়েট করছি সেগুলো তো বেসিক্যালি কোনো না কোনো মেটেরিয়াল দিয়েই বানাচ্ছি তো মেটেরিয়ালের উদ্ভব টাইপের প্রপার্টি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে বলেই কিন্তু উদ্ভব টাইপের ডিভাইস তৈরি করা যাচ্ছে তো এই যে নেচার অফ ट्रांसपोर्टर क्षेत्र इम्पोर्टेंट তারপরে হচ্ছে ফোটন যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সঙ্গে কিভাবে ইন্টারাক্ট করে তার উপর ডিপেন্ড করবে আর একটা হচ্ছে ফোনন ফোননটা হচ্ছে ওইটাই যেটা বলছিলাম ইলাস্টিক ওয়েভ এরকম একটা স্ট্রিং অফ অ্যাটম আছে কোনোটা মেকানিক্যালি আমি অ্যাটমকে মুভ করিয়ে দিলাম ওয়েভটা কিভাবে ট্রাভেল করছে সেটা আবার কোয়ান্টাইজড ফোটন যেমন কোয়ান্টা অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ফোনন হচ্ছে কোয়ান্টা অফ ইলাস্টিক ওয়েভ যাই হোক সেটা আমরা ডিটেলে এই পার্টটাই আমরা পরের দিন পড়বো আর কি তবে ইন জেনারেল ইলেকট্রন ফোটন ফোনন হচ্ছে ইলাস্টিক ওয়েভ তারপরে আছে প্লাজমন এটাও সম্ভবত আছে তোদের সিলেবাসে প্লাজমন হচ্ছে কালেকটিভ ইলেকট্রন ওয়েভ মানে একটা ইলেকট্রন নয় সমস্ত ইলেকট্রন একসঙ্গে হয়ে তার মোশনটা আবার একটু আলাদা হয় মানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন ইন্টারাকশন ধরে ওভারঅল যে ট্রান্সপোর্ট সেটা আবার একটু অন্যরকম জিনিস তো এটা মেটালের ক্ষেত্রে দেখা যায় আর কি কারণ মেটালে ওই ব্যাপারটা হয় যে গাদা গাদা ফ্রি ইলেকট্রন ঘুর ঘুর করছে দিয়ে পুরোটা মিলে একটা প্লাজমা ক্রিয়েট করছে তার যেটা ওয়েব দ্যাট ইজ প্লাজমন তারপরে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইজেশন ওয়েভ অর্থাৎ কোনো একটা অ্যাটমের স্পিন এরকম তারপরের অ্যাটমের স্পিন এরকম তারপরে স্পিন এরকম তারপর এরকম তারপর এরকম অর্থাৎ স্পিনের মাথাগুলো কানেক্ট করলে আমরা একটা ওয়েভের মতন একটা জিনিস পাচ্ছি 
দিস ইজ ম্যাগনেটাইজেশন ওয়েভ তার যে কোয়ান্টাম সেটা হচ্ছে ম্যাগনন তাহলে ম্যাগননের ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি স্টাডি করতে পারলে আমরা ম্যাগনেটিক প্রপার্টি গুলো বুঝতে পারবো এবং এখন যে একটা প্রচন্ড বড় রেভলিউশনারি জিনিসপত্র চলছে জায়েন্ট ম্যাগনেটো রেজিস্টেন্স সিডি ডিভিডি তো এখন বেসিক্যালি অনেক পুরোনো হয়ে গেছে কিন্তু এই যে রেভলিউশনটা শুরু হয়েছে যেটা যেটার হাত ধরে দ্যাট ইজ ম্যাগনেটাইজেশন ওয়েভ এবং ম্যাগননের ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি ওকে তারপরে আরো অনেক কিছু আছে পোলারন আছে এক্সাইট এক্সিটন আছে ইত্যাদি যাই হোক অনেক কিছুই আছে তো এই এত কিছুর মধ্যে আমরা আর নেক্সট ক্লাসে ফোননটা পড়ব ফোনের ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি আর যখন ব্যান্ড গ্যাপ পড়বো তখন আমরা ইলেকট্রনের ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টি পড়বো প্লাজমনটা আছে কিনা সিলেবাসে দেখতে হবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার মানে মেটেরিয়াল প্রপার্টি বেসিক্যালি নাথিং বাট ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েব প্রপাগেশন থ্রু আ ক্রিস্টাল প্রত্যেকটা জিনিসকে কোয়ান্টাইজ ওয়েভ আছে তাকে কোয়ান্টাইজ করে দাও সেই কোয়ান্টাম সেটাকে সেটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল এগুলো হচ্ছে সিউডো পার্টিকেলস বেসিক্যালি সেই সিউডো পার্টিকেল কিভাবে ক্রিস্টালের মধ্যে যাতায়াত করছে এইটা স্টাডি করাটাই হচ্ছে মানে বেসিক বেসিক্স অফ সলিস্টেট ফিজিক্স বুঝেছিস মানে সলিড কিন্তু সলিড নয় সলিডের মধ্যে সবাই যাতায়াত করে এই হচ্ছে গল্প ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই পরের দিন আমরা এইটা দেখবো এই যে ফোন মানে আই মিন ইলাস্টিক ভাইব্রেশন অফ ক্রিস্টাল